castigo do Senhor e receber o nosso glória. Aleluia. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. presença de Deus e na presença de Deus há abundância de alegria, então você veio para adorar ao Senhor louvar o nome de Jesus glorificar a Jesus, mesmo que você não entenda o que está acontecendo na tua vida, no momento, mas não tenta entender quem tenta entender Deus, acaba louco irmão, viu quem tenta entender Deus acaba louco então você não pode tentar entender o que Deus está fazendo eu estava dizendo ontem à noite, ontem à noite estava dizendo que os caminhos de Deus são todos diferentes dos nossos. Não tenta entender Deus. Deus, para poder deixar a água doce, ele põe sal. Dá para entender um negócio desse? Não é? foi isso que a água era, 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 era amarga? E Deus falou para Eliseu, põe sal na água. Não é para pôr açúcar, irmão? Deus mandou pôr sal. Dá para entender Deus? Não dá para entender Deus. É? então tem gente que começa a querer entender Deus não entenda Deus quando parece que para você está dando errado aí Deus disse, agora está dando certo quando José estava sonhando e tomando café na mesa com o pai e tendo aquelas revelações bonitas José dizia assim, o negócio está dando certo a hora que ele ficou errando dentro de um poço amarrado pela mão, carregado pelas carruagens dos inimigos ele disse assim, está dando errado aí Deus disse, agora começou a dar certo não tenta entender Deus se você tentar entender Deus, você vai ficar é louco irmão. Não tenta. Se você pastor, não está dando nada certo para mim, então para Deus começou a dar certo. Porque Deus vai colocar você aonde Ele quer que você chegue. Então por isso que você não consegue enxergar. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Que a hora que Deus estender a mão sobre a tua vida, você vai ser curado. O médico falou assim, pastor, a coisa piorou. E Deus disse, então agora está ficando melhor. Para Deus sempre, é, você não vai conseguir entender, Deus. A hora que a doença começou, você fala assim, mas por que, que Deus não curou? Deus vai esperar o tempo dele agir. Você não tenta entender que você não vai compreender. Mas você só pode adorar a ele. Isso é fé. Isso é fé. Fé é essas coisas. Deus dá e depois pede para matar. Dá para entender um negócio desse? Irmão? Não tem filho, ora a vida inteira. Quando o menino nasce, fica grande, ele fala assim, agora eu quero que mata. Se Abraão tentasse entender, Abraão falasse assim, não, não dá para entender. Só obedece. Só obedece. Não tenta entender. Não tenta compreender. Mas pastor, eu estou lá na igreja todo dia, e olha, eu, eu não perco um culto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tento me santificar. Olha, meu parente não, não quer nada com Deus, é perturbado, é atribulado, e tem uma vida melhor do que a minha. Isso tem não, irmão. É só um tempo. E a Bíblia diz que você vai ver o final do ímpio. Só um tempo. Você não, não tenta entender o que Deus está fazendo, mas uma coisa eu tenho certeza, que no final dessa sua caminhada, você vai louvar e bem dizer ao nome do Senhor, e vai dizer, Deus sabe o que está fazendo. Do Senhor. Existem duas gerações diferentes. Quando você ler a Bíblia, você encontra duas gerações. Você encontra uma geração que estava com Moisés e uma geração que foi depois de Moisés. Uma geração que saiu do Egito e uma, uma geração que nasceu no deserto. Uma geração que saiu do Egito e uma, nação, uma geração que nasceu no deserto. São duas gerações diferentes. A geração que nasceu no deserto só ouvia falar o que Deus fez no Egito. A geração que nasceu no Egito viu o que Deus fez e como eles passaram o mar vermelho. Era diferente, né? duas gerações diferentes. Olha, eu fico meditando nisso, irmão. E na igreja também existem duas gerações. Uma que experimenta e uma que só ouve falar. 
Olha para o seu irmão e diz assim, qual geração você é, irmão? Tem duas gerações dentro da igreja. Uma que ouve falar e outra que experimenta. Tem duas gerações. Fala que Jesus faz, que Jesus fala, que Jesus renova, que Jesus cura, que Jesus faz milagre. Tem uma geração. Tem a outra geração que ouve falar, mas tem uma que quer experimentar. Então, se você quiser, Jesus está aqui essa noite para fazer uma obra na tua vida, se você crê. Você só precisa adorar e acreditar. É uma palavra muito séria. Eu sempre digo a você, leve Jesus a sério. Se Jesus falou, irmão, não tenta tentar entender aquilo que Jesus não falou. Só acredite e afirme o que Jesus falou. Quando Jesus fala que cura, você pode ficar tranquilo. Ele cura. Mas pastor, está difícil. Ele cura. Mas pastor, o médico não disse que não tem jeito. Ele falou que cura. Pastor, mas o negócio ficou mais pior. Ele disse que cura, irmão. Se ele falou que cura, ele disse que cura. Então você não quer interpretar o outro lado. Ele cura. Jesus, quando fala uma coisa, descansa. Descansa. Foi o que, que, o que Maria tentou falar com Jesus. Mas, Senhor, agora já passa mal. Ele vai viver. Mas, Senhor, já faz quatro dias que está enterrado. Ele vai viver. Senhor, já está fedendo. Ele vai viver. Se Jesus falou que vai viver, não importa o estado que está, vai viver. Se Jesus falou, está falado. Você só interpreta o que Jesus falou. O resto, irmão, deixa Jesus fazer. Porque o negócio é com Ele. Mas tem um monte de gente que vem vindo atrás de nós, irmão. Fala assim, ah, não vai dar certo. Com fulano não deu certo, com bertano não deu certo, com ciclano não funcionou. Mas o que Jesus falou? Jesus faz. Então, Jesus faz. Pode descansar que Jesus faz, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Amém? Vamos ouvir as irmãs louvar Jesus? Vamos ouvir as irmãs? Você está na casa de Deus essa noite, o um privilégio. Você fala assim, pastor, mas eu estou tão fraquinho. Mas você já está privilegiado, você chegou na presença de Deus. O Espírito de Deus te trouxe aqui. Ninguém chega à casa de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então você chegou, então você tem motivo para dar glória ao nome de Jesus. O resto é com Jesus. Só chegar aqui, o resto Jesus vai fazer na tua vida. Vamos ouvir as irmãs louvar o nome de Jesus. As irmãs louva e engrandece aquele que vive e reina para sempre, porque é fiel com a sua promessa e a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te abençoar Só a mão de Deus, Deus Pra te erguer de prosperar Agindo sua mão Ninguém impedirá
aleluia Jesus, vamos ouvir as crianças louvar Jesus, vamos ouvir as crianças louvar o nome do Senhor, a mão do Senhor tem feito, e depois vamos ouvir um dos irmãos, contar um testemunho, logo depois das crianças, um dos irmãos que queira contar uma benção, tem a oportunidade, um dos irmãos que esteja em comunhão com a igreja, queira contar uma benção, logo depois das crianças, a mão de Deus está estendida sobre a tua vida essa noite, é a mesma mão, louvado seja o nome de Jesus, vamos ouvir as crianças, depois vamos ouvir um irmão, para contar uma benção, glória a Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, Jerusalém tinha um tanque chamado Betesda, que traduzido se chamaria Casa de Misericórdia. Deixa eu dizer algo a alguém aqui essa noite. E esse tanque diz que uma vez no ano a água era movida por um anjo. Eles acreditavam que um anjo tomava banho lá. E eles achavam que quando a água movia, o primeiro que descesse na água seria curado. Alguns dizem que a água não movia, a água tinha uma uma cachoeira de água, que a água que minava por debaixo do tanque, 
é quem fazia a água se movimentar. O tanque era quase 100 metros, tinha 40 metros quadrados por 100, por 20 metros de profundidade, o tanque era fundo. E colocaram, então, o, o Império Romano e o, também os judeus querendo arrecadar fundos, fizeram cinco alpendres para colocar os doentes e as famílias, olhe para cá que eu vou, eu vou precisar na sua vida essa noite, e as famílias querendo ficar livres dos doentes porque não sabiam o que fazer com eles, levavam lá, os ricos alugavam uma parte mais perto do tanque para colocar o seu doente, e aqueles que tinham condição pagavam e mandavam alguém cuidar, para que uma vez no ano alguém jogasse dentro do tanque para ser curado, mas tinha aqueles que estavam lá, tinha alguém que diziam que era curado, mas às vezes não era curado, era engano, Outros diziam que a água estava movimentando e muita gente pulava, mas também não era verdade. E com isso os mais simples e os mais pobres sofriam. E tinha um homem que às vezes por causa da família teve que trabalhar o mês, a semana toda e não ter condições de sustentá-lo. Então deixava a pessoa lá e com isso a enfermidade tomava conta. Diz que os piolhos tomavam conta das pessoas, a sujeira, o mau cheiro tomava conta daquilo lá, no lugar dos pobres. E essas pessoas iam ficando nos cantos dos alpendres. E havia uma multidão de gente. E chegando na festa da Páscoa, Jesus chegou vindo de Cafarnaum para ir até Jerusalém, que era a capital do império da época. E Jesus entrou nesse tanque e passou pela multidão, com doze homens lhe acompanhando. E foi à ponta do tanque, encostado junto a uma parede. Tinha um homem que havia 38 anos, tinha sido abandonado pela família. E ele estava lá, coxo, não andava. E as feridas tinham tomado conta do seu corpo. Ninguém podia jogá-lo dentro da água. Não tinha um parente que lhe ajudava. Ninguém lhe visitava. Ninguém poderia prestar socorro. Jesus passou toda a multidão. Passou todo mundo. E foi junto daquele homem. E parou-se junto daquele homem deitado, magro, com fome, cansado, sujo. Há 38 esperando a água ser movida. E Jesus olhou para ele e disse assim, Moço, você quer ficar são? E aquele moço, há 38 anos, ouvindo a mesma história, dizendo, mas não tem ninguém que me jogue na água para ser curado. E Jesus tornou a repetir, você quer ficar são? E ele respondeu, quero. E ele diz assim, então tome a tua cama, levanta e vai embora para a tua casa. O moço olhou, tomou a maca, ficou em pé e saiu pelo meio da multidão, gritando com a maca na mão. Jesus lembrou-se que antes de entrar na festa de Jerusalém, Jesus entrou junto do tanque de Betesda e procurou aquele que estava esquecido, aquele que estava abandonado, aquele que sofria sozinho, aquele que chorava sozinho, aquele que não tinha condições para repartir o seu sofrimento com ninguém. Jesus enxergou ele no meio daqueles milhares de doentes que estavam junto do tanque. Jesus foi lá. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Eu quero estar sentindo de Deus de dizer a você que essa noite Jesus vai entrar aqui dentro e vai aonde você está para livrar o sofrimento que está na tua alma deixa eu dizer a você, para você entender que Deus está falando com você, Deus sabe todas as noites que você acorda e não consegue mais dormir, e você não consegue repartir isso que está dentro de você com ninguém, isso está travado dentro de você você demonstra ser essa pessoa feliz, mas você não é você demonstra ser essa pessoa que está esperando o milagre com aquela fé mas você já está desanimada, mas Jesus manda te dizer que hoje ele vai entrar e vai passar por todas essa multidão e vai chegar em você, e vai mandar você levantar e você não sairá daqui como você entrou, porque o Espírito de Deus vai te buscar, Ele te conhece a tua necessidade, e essa noite é essa noite, Deus vai mudar a tua história você não vai chorar mais porque Deus vai tocar em você esta noite, se você acredita levanta a sua mão, porque Deus está neste lugar esta noite Jesus já está aqui olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim, Jesus já está aqui irmão Jesus já está aqui, já está aqui, Jesus já está aqui, Ele vai chegar em você, pode ficar tranquilo, Ele já está andando no meio da multidão, Ele vai chegar em você essa noite, você acredita, irmão, acredita, você não vai chorar mais, você não vai, você não é isso que parece, parece que todo mundo te abandonou, não parece? Mas Jesus lembrou de você essa noite, antes dele ir à festa em Jerusalém, ele vai te tocar essa noite Antes dele ir à festa em Jerusalém Ele vai pegar pela tua mão e vai pôr de pé Esta noite e dizer assim, ó, seja sarado ó, Levanta, toma a tua cama E vai embora para tua casa Deus te trouxe aqui hoje 
para fazer um milagre, porque Deus é fiel com a sua promessa, eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas hoje, hoje, Jesus vai aonde você está, porque Jesus é fiel, vamos ouvir as irmãs louvar Jesus, e depois as irmãs do pandeiro, para dar glória a Jesus, eu sinto Jesus aqui, este lugar, esta noite, vai te tocar esta noite, porque Deus é fiel, aleluia Jesus, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, oh, aleluia, Vida de oração Com santa união Com o Pai Começo a falar E andar E viver pela fé O princípio É estar segundo O seu coração Chegando bem manso e sincero, pedindo perdão. O crente quando busca em oração, não se desespera, confia e espera em Deus. E tudo em sua vida certo está, e que a vitória consumada está. Crente quando busca em oração Não se desespera, confia e espera em Deus E tudo em sua vida certo está E que a vitória consumada está Consumada está De oração, constante união com o Pai Começo a falar e andar e viver pela fé O princípio é estar segundo o seu coração Chegando bem manso e sincero, pedindo perdão. O crente quando busca em oração, não se desespera, confia e espera em Deus. E tudo em sua vida certo está, e que a vitória consumada está. Crente quando busca em oração, não se desespera, confia e espera em Deus. E tudo em sua vida certo está, e que a vitória consumada está. Aleluia Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Você crê Jesus está aqui essa noite Você só adora Jesus Jesus vai parar onde você está Vamos ouvir as irmãs do pandeiro louvar Jesus Louvado seja o nome do Senhor Depois das irmãs do pandeiro Vamos ouvir os irmãos do ministério de louvor De lá de Conchal Os irmãos têm a oportunidade Logo depois das irmãs do pandeiro Louvar o nome do Senhor E você continua dando glória àquele que é digno de receber glória Louvado seja o nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui essa noite. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. 
Aleluia, Jesus. Oh, Aleluia. De Deus. Vamos é louvar ao Senhor Jesus de Nazaré. Receba do seu poder e da sua unção. Quem é crente pode glorificar. Pois o Senhor dos Exércitos está aqui para receber. Toda honra, toda glória e todo louvor. E para derramar poder deste lugar. Hoje aqui nesta igreja o Senhor vai operar. Tem anjos passeando para lá e para cá. Abre a boca, profeta, que o Senhor quer te usar. Esse mistério é de fogo e deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar.
coisa Sai pra você Que não está sozinho O Senhor é contigo Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir os irmãos lá de Conchal louvar a Jesus. Os irmãos de Conchal louvam o nome do Senhor Jesus. Não adianta o inimigo pelejar, porque quem deu vitória é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia, Jesus. Você continua dando glória a Jesus. Se Jesus não chegou até onde você está, Jesus vai chegar onde você está. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir os irmãos louvar o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor. Aleluia, aleluia. Leva o teu pensamento no Senhor, porque Ele está aqui, igreja. Ele vai entregar a tua bênção esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, pensando.
São Mateus capítulo 11 Versículo 25 26 e o 27 São Mateus capítulo 11 Versículo 25 O 26 e o 27 Tenho certeza que Deus vai falar com você Nessa noite, nessa passagem Nessa leitura quando eu levantei essa madrugada para orar e eu não conseguia orar, Deus começou a falar e começou a mostrar e revelar o que Ele quer fazer. E a hora que eu olhei no relógio tinha passado uma hora, eu não acreditei, fiquei acho que um pouco mais de uma hora de joelho dobrado ali, Deus mostrando, falando e Deus vai mudar a vida de alguém essa noite, vai mudar a direção, você vai ter uma nova dimensão de vida. O que Deus tem mostrado para essa igreja é coisa grande, o que Deus tem falado é coisa grande. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja poderosa, uma igreja usada por Deus, uma igreja revelada por Deus. Glória a Jesus. Se você colocar na brecha, Deus vai te usar. Vou ler os irmãos, acompanhem. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te adoramos, Senhor, na leitura da tua palavra qual acabamos de fazer. 
Meu Deus eterno, o Senhor tem um mistério na vida de alguém aqui nesta noite. O Senhor vai mudar a direção de alguém. O Senhor vai se fazer poderoso na vida de alguém. Eu peço, meu Deus, agora afina os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer direcionar. E aquilo que o Senhor quer fazer e quem o Senhor quer usar. Que o Senhor possa fazer e usar, meu Pai. Deus eterno, fala com cada um. Afina nossos ouvidos, eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esses dias eu vinha vindo numa cidade um pouco para frente de Olambra, chamada Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, é, Olambra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse. E ali tem muita flor. E eles fizeram uns um, um outdoor que ensinando a pessoa a viver com a flor. E eu vim olhando aqueles outdoor, achei muito bonito a maneira com que eles apresentaram a flor na vida das pessoas. E eu vinha dirigindo o carro, meditando naquilo que, que Deus faz, na grandeza de Deus, vem meditando no Salmo 19, que fala que os céus anunciam a obra de Deus, e o firmamento, né, anunciam as obras das suas mãos, os céus revelam a grandeza de Deus, e quando eu vinha meditando, eu vi aquilo ali, eu vim pensando, quanta coisa boa, quanta coisa linda, Deus faz na nossa vida, e naquele professor, o professor disse que chegou no dia de prova, ele pegou e distribuiu a prova para todos os alunos. E quando eu, os alunos pegaram a prova assim, e olharam, era uma folha em branco, com um pontinho preto bem no meio da folha. E ele falou assim, hoje vai ser a prova e vai ser para nota. Vocês vão escrever o que vocês estão vendo. E todos os alunos foram unânime e escreveram uma redação sobre aquele pontinho preto que ele estava enxergando. E a hora que ele começou a conferir, ele falou, olha, vocês veem o que é a natureza do homem, veja o que é o homem, tanta coisa boa o homem faz, tanta coisa linda Deus faz na vida do homem, mas quando o homem olha para a sua vida, ele olha, ele só enxerga esse pontinho preto, vocês enxergaram, escreveram o que vocês estão enxergando, uma folha branca na sua frente, e você comentou sobre o pontinho preto, e assim é a nossa vida, Deus fez coisas boas na nossa vida, se você começar a imaginar, o mar, as cachoeiras, a selva, aqueles riachos, as coisas lindas que Deus fez os animais, a diversidade na, 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 na flora, na fauna, na biologia, um monte de coisa linda para ser admirado. E a pessoa fica só olhando aquele pontinho negativo e não consegue sorrir, não consegue se alegrar, não recebe nada de Deus, porque fica olhando o pontinho preto. Mas Deus vai mudar a direção, você vai conhecer o pontinho preto e vai começar a olhar as coisas boas que Deus colocou na sua vida. E quando eu cheguei à noite na igreja, foi dada a oportunidade ao nosso irmão Jair fazer a leitura e o irmão Jair leu essa passagem sobre a revelação de Deus e existe duas revelações de Deus a primeira revelação de Deus é a natureza essa revelação é para todo mundo todo mundo que olha que vê uma criança sendo formada no ventre da mãe o osso sendo formado na barriga da mulher ele glorifica a Deus ele sabe que tem um Deus no céu o pai e a mãe quando pega o filho no colo e o abraça não tem como ele fala obrigado Senhor ele agradece a Deus aquilo é uma revelação de Deus na natureza seja através dos animais ou, ou da água que você bebe, Deus se manifesta aí. Mas Jesus está falando de uma revelação diferente. Jesus está falando de uma outra revelação. Ele está falando da revelação da pessoa de Deus, e quando a pessoa de Deus, ele se manifesta na vida de alguém. Já não é mais a revelação da natureza, a revelação agora da pessoa de Deus. E quando eu dobrei meu joelho para orar essa madrugada, Deus me fez eu ver... Ainda na minha adolescência, na minha juventude, eu era muito rebelde, eu fugi de casa, eu tinha um cabelo muito comprido, eu andava sem camisa, ou então com um colete, sem camisa por baixo, colete aberto, vivia no meio de homossexuais, prostituta, bandido, e vivia numa vida muito ruim. Eu lembro um dia que estava chovendo, e era um sábado, e a gente queria sair, não tinha como sair, e eu subi em cima de um pilar, tinha mais ou menos um morão, Aquele tempo de chuva, relâmpago, eu peguei uma faca, subi em cima daquele pilar e chamava Deus para vir brigar comigo. Eu comecei a desafiar Deus, eu com uma faca na mão, chamava Deus, eu comecei a ver tudo isso essa madrugada. 
E eu chamava Deus para brigar comigo, eu estava revoltado contra Deus. Eu era revoltado contra a sociedade. Tudo aquilo que era certo, eu achava errado. E eu fazia tudo que era errado. Não fazia nada que era certo, porque eu tinha uma revolta dentro de mim contra Deus, contra a sociedade. Mas enquanto eu estava desafiando Deus para brigar comigo, Deus olhava e falava assim, eu vou me manifestar na vida dele. Eu vou revelar a minha pessoa para ele e ele vai fazer a minha obra na face da terra. Deus, Ele olha para o homem de uma forma especial, de uma forma com carinho. Às vezes você está olhando para uma pessoa, você não dá nada por ela. Mas Jesus deu a vida em favor daquela pessoa que você considera que não é nada e não é ninguém. Você não dá um centavo pelo seu marido, mas Jesus deu a vida dele na cruz para salvar o teu marido. Aleluia. E foi passando aquele filme na minha mente. E minha mãe sempre dizia, eu não conheci meu pai, meu pai faleceu, porque eu ainda estava gatinhando. E meu pai estava construindo lá em Limeira, aquela igreja da Matriz Nova, aquela igreja da fonte. Se você olhar, tem uma torre, tem uma bola maior, uma bola menor e uma cruz em cima. E meu pai chegou em casa e disse para minha mãe, falou, olha, nós enchemos a bola grande hoje. Nós vamos encher a bola pequena amanhã, terminar aquela cruz, pôr a cruz em cima e está terminada aquela igreja. E meu pai, minha mãe dizia que quando meu pai chegava do serviço, ele ajudava, minha mãe com cinco filhos pequenos, ele ajudava minha mãe a dar banho em todas as crianças. Aquele tempo, coisa de 50 anos atrás, não tinha chuveiro, tinha que tirar a água do poço, esquentar o fogão de lenha lá, pôr a água, esquentar para dar banho nas crianças. E meu pai estava dando banho em nós, quando ele sofreu o um infarto, e meu pai veio a falecer. E o sonho da minha mãe... É que um da, de, dos seus filhos casasse naquela igreja. E um dia minha mãe chegou no meu irmão, que é um pouco acima de mim. E ela falou assim, olha João, eu queria que você casasse naquela igreja. É um desejo que eu tenho. Eu não vou esperar nada do seu irmão. É melhor você casar lá, porque desse teu irmão não espera nada dele. Não podemos esperar coisa boa dele. Realiza o desejo da tua mãe. Aí meu irmão foi realizar o desejo da minha mãe, ele casou naquela igreja. Mas Deus estava trabalhando na minha vida, irmão, de uma forma, de um jeito que eu não entendia. Deus, Ele começa a trabalhar e você não percebe. E em meio a tudo aquilo, eu precisava fazer uma prova. E eu precisava de responder 300 perguntas. E eu precisava daquilo, de, de passar naquela prova de todo jeito. E eu conheci o que de Deus? Qual a revelação que eu tinha? Que Jesus estava numa cruz. Era a revelação que eu tinha. E naquela época tinha um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho. E aquele filme fez muito sucesso porque o Jesus descia da cruz e comia pão e bebia vinho com o menino. E eu tinha ouvido falar daquilo lá. E eu lembrei, eu falei, olha, eu vou lá na igreja que meu pai fez. Eu vou lá e vou falar para Jesus que eu quero passar naquela prova. E quando eu fui lá, dobrei meu joelho e falei, Jesus, imagina um cabeludo, né? mal vestido, rebelde, falei, Jesus, eu quero passar naquela prova, e tinha 300 perguntas, aí, saí dali e fui fazer a prova, por incrível que pareça, eu errei uma pergunta, e eu fiquei por causa de uma pergunta, e aquela pergunta era, o que mais se comia na China, e eu não sabia que era o arroz, e depois eu vim perguntar, mas por que, que Jesus não fez eu responder todas as perguntas? Eu esqueci uma, eu não sabia de uma. E justo falava sobre alimento. E depois, mais tarde, eu vim entender isso, isso. Mas aquilo já me fez ver uma coisa diferente. Eu falei, olha, tem um Jesus no céu que ouve o que a gente fala e responde quando a gente ora. Mesmo eu sem conhecimento, sem entendimento. A única coisa que eu sabia é que minha mãe falava daquela igreja. E foi lá que eu fui buscar Jesus. E depois, naquela rebeldia toda, eu fui no exército. E para o exército, mal ali... Davi, a Bíblia diz que Davi tinha 400 homens endividados. Eu fui parar no meio de 150 homens, uma companhia de todo jovem problemático tinha ali. Endividado, rebelde. Ali juntou, mano, tudo que não prestava. E aí chegava fim de semana que tinha liberdade e não tinha para onde ir. E nós viemos aqui em Americana, na casa do moço chamado Davi. E aquele moço, a mãe dele era crente. Embora o Davi estivesse lá... Ele era hippie, tivesse todos os seus defeitos. Eu via, parece que eu vejo hoje. A mãe do Davi. Imagina um quartinho. E o Davi, nós pusemos tudo taquara em cima assim. E as caixas de som ficavam em cima da taquara. 
Aí o jovem se reunia, aqueles moços, aquelas moças, fizemos um tapete na mão do tamanho da sala, uns desenhos coloridos da parede e, e o cheiro da droga, eu acho que a mãe dele devia conhecer. Mas aquela mulher não falava nada. Aquela mulher ela encortava na porta daquele quartinho, os moços, as moças ali, aquele som e bebida e tudo, e eu via aquela mulher crente, orando e falando com Deus, aquilo tocava meu coração, de ver os filhos naquela condição. Aí quando saí do exército eu vim trabalhar, Deus pôs um outro moço crente do meu lado, e aquele rapaz começou a falar da Bíblia comigo, eu perdi a amizade com ele, mas ele escrevia versículo da Bíblia, abria minha gaveta de ferramenta e punha dentro, e ali... Eu fui falando e Deus foi falando comigo de uma maneira Que um dia, um dia na minha casa entrou um ladrão Eu fazia mais ou menos um ano que eu estava casado Eu morava lá no Novo Mundo Aquele tempo, há 30 anos atrás, casei em 81 Era só mato E o ladrão entrou para roubar meu carro E eu doido como era, sempre né, não tinha muito juízo Eu saí para pegar o ladrão na unha Imagina um cara magricela, 59 quilos chinelo de dedo de pijama correndo atrás do ladrão na rua o ladrão arrancou do revólver e deu dois tiros mas pela misericórdia de Deus os tiros, a bala, Deus fez com que a bala desviasse, o tiro não acertou em mim, aí eu disse para minha mulher eu preciso matar esse bandido antes que ele me mata nós olhamos face a face eu arrumei uma vinchester, amarrava a vinchester atrás da moto e saí caçar esse bandido aí eu pegava a marinês e vinha trazer aqui na casa da mãe dela porque não tinha como largar minha mulher sozinha em casa e eu vinha trazer ela aqui, depois de tarde vinha buscar. Chegava em casa, ela queria abrir a janela. Falei, você está louco, abrir a janela? Mas eu preciso abrir a casa. Não vai abrir a casa. Estava ficando paranoico. E aqui, nessa época em Rio Claro, um homem também estava dormindo com o revólver embaixo do travesseiro para matar um bandido. E quando a filha dele entrou no quarto, que ele viu a porta abrir, ele descarregou o revólver e matou a própria filha no quarto. E ele, tudo isso estava passando na minha cabeça. E eu armado, queria matar essa pessoa de todo jeito. Aí deu na minha cabeça de vender a casa. E quem é que vai comprar minha casa? Um homem crente. Esse homem falou assim, olha, eu podia aproveitar a sua situação e oferecer um preço bem baixo na sua casa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus pode mudar a tua vida e mudar a tua direção. E aquele homem começou a falar de Jesus, o que Jesus podia fazer na minha vida. E eu lembro que eu visitei uma Assembleia de Deus. E era um dia de congresso americano, os irmãos tinham ido lá, alguns crentes ali, aquela igrejinha no fundo, cantando o hino 193 da harpa cristã. E quando eu entrei, aquele hino foi falando comigo. E ali naquela noite, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida. Agora, o que eu não consegui entender, era o que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Você pega uma pessoa, que você não dá nada, rebelde na sociedade. Eu vim para a igreja aceitar Jesus, procurando paz. E aquele dia depois que eu fui para a igreja, aí era um aniversário de casamento, 1982. Falei para minha esposa, vamos comer uma pizza. Nós não, não comemoramos o nosso aniversário de casamento, tinha passado, eu não saía de casa. Saímos e fomos lá, voltei uma hora da manhã, encostei a moto tranquilo, nem de carro fui, fui de moto. Abri o portão sossegado, sem arma, sem nada. Ela começou a ver que alguma coisa diferente estava acontecendo na minha vida. Aquela crise, irmão. começou uma crise em 1978 e foi estendendo até 1985 no plano do Edilson Funaro, naquele né? plano, plano cruzado 1 que foi, que começou a economia a andar só depois em 1985. Eu tinha perdido meu emprego, aí quando eu perdi meu emprego, que aceitei Jesus e perdi o emprego. Aí Deus usou o irmão e falou assim, olha, você vai perder tudo o que você tem. E aquele tempo, irmão, o telefone era preço de um, de um terreno. Ninguém tinha telefone, eu tinha telefone. Eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha casa, eu tinha tudo. E ele falou assim, você vai perder tudo o que você tem. Só que tem uma coisa, depois Deus vai dar em dobro. Que é para você saber que foi Deus que deu. Até agora você conseguiu com a tua mão, Deus vai dar. E eu comecei, irmão, aí eu perdi o emprego. Aí depois eu perdi a casa. Aí eu tive que vender o carro, teve que vender a moto, uma crise. Não achava emprego, mas nem para vender chinelo na feira. E eu vim trabalhar, meu sogro arrumou aqui na usina. E eu vim aqui morar num cômodo, num cômodo. Minha casa era a mais bonita do bairro. E eu vim morar num cômodo com a minha sogra. Usar o banheiro emprestado, usar a pia emprestada. E comecei a sentir aquilo. Mas Deus foi trabalhando, eu não entendi essa casa que eu tenho hoje, que Deus me deu. 
a minha casa lá em Limeira tinha um quarto, hoje tem três, eu tinha um telefone, hoje tenho três, eu, tudo aquilo que Deus foi dando em dobro, até a minha moto, o dia que eu cheguei para comprar uma 125, o homem falou, ó, tem uma 250, leva uma 250, eu falei, eu vou levar porque é de Deus, Deus está dobrando tudo, e foi dobrando, foi dobrando e Deus dobrou. Tive a oportunidade de chegar numa agência, tirar um carro zero. E Deus foi trabalhando de uma forma especial na minha vida. Mas o que eu queria deixar para os irmãos, que Deus foi me mostrando essa noite. É aquilo que Deus quer fazer com a igreja. Por que Deus vai se revelar? Por que, que Deus vai se manifestar a você para a sua vida continuar? Do jeito que está, não, é uma razão diferente. E eu quando aceitei Jesus, a cadeia de Iracemápolis, era lá em cima onde é o centro odontológico. E eu peguei um jovem e fomos visitar os presos na cadeia. E quando nós estávamos visitando os presos, começou um barulho muito grande na primeira cela. O barulho passou para a segunda. E lá para a terceira, conforme nós íamos orando, o barulho ia indo para o fim. E nós chegamos na terceira cela, que era das mulheres, estava aquele barulho. Uma das presas tinha cordinha de estender roupa, ela subiu, se enrolou no, na, no próprio varal e estava se enforcando. E ali as outras presas começaram aquele desespero, querer sair correndo. O guarda queria abrir a porta para entrar e não podia. Se ele abrisse a porta, as presas fugiam. E aquela gritaria, aquele berreiro. Irmãos, eu percebi que aquele jovem que estava do meu lado começou a orar. Eu dei um passo para trás. Você imagina um guarda gordo, a porta da cela, a mulherada gritando aqui. O guarda aqui deu do meu lado. Eu dei um passo para trás, deu para ver a mulher pendurada se enforcando. Eu estendi a mão e repreendi. Aquela mulher caiu liberta, chorando para a glória de Deus. Aí nós podemos com liberdade dentro daquela cadeia falar do evangelho. E ali todo mundo chorou, aceitaram Jesus como Senhor da vida. Eu comecei agora a entender a revelação de Deus na minha vida, o que Deus queria fazer. Aí na, na, na usina um rapaz sofreu um acidente, na ponte rolante, é, era um pilar assim, passava uma ponte. E ele, em vez de descer, depois subir do outro lado, não, ele, ele ia andando lá em cima. E ele andando, e a hora que chegava no pilar, ele abraçava o pilar assim, e passava desse lado do pilar. E a hora que ele foi passar, o ponte rolante veio, e espremeu ele no pilar, de uma forma que seus órgãos genitais estouraram e saíram para fora. Aquele rapaz foi para o hospital, mas nem injeção de morfina tirava a dor dele. Ele falou assim, dá uma injeção para me matar. E eu fui aquela noite, lá no hospital em Limeira, visitar o rapaz. Falei, Jesus mandou vir aqui. Essa noite você vai dormir e a dor vai passar. Nós oramos ali, irmão. E a dor do homem foi embora, passou. E o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. E Deus foi trabalhando numa forma especial. E nós começamos a ver os milagres de Deus. Né? O milagre do nascimento da Rebeca. Os milagres que minha esposa, ela tinha perdido. Minha esposa teve três abortos. Eu não conseguia segurar o filho, a hora que nós aceitamos Jesus, que o pastor Jonas foi lá em casa e orou, e até hoje nós não esquecemos, pois a igreja em oração, e a menina nasceu para a glória de Deus, nós viemos a ter três filhas depois. E essa noite orando, e começou a passar tudo isso, né? e passou, eu fiquei mais de uma hora de joelho ali, eu não percebi o que Deus estava querendo. E a hora que o pastor de Mils falou, você vai pregar nessa noite, eu gosto de ouvir o pastor de Mils pregar. Eu por mim eu ficava ouvindo a, a semana inteira, o mês inteiro o pastor de Mils pregar. Eu gosto de ouvir, mas essa noite eu senti, irmão, tudo aquilo que Deus falou. Eu senti que Deus vai mudar a direção dessa igreja. Tem muito crente raquítico aqui que vai ver Jesus curar através da sua mão. Pessoas oprimidas, vai ser liberto pela tua mão, pela tua oração. Deus vai se revelar a você de uma maneira que você nunca viu. Deus vai se mostrar na tua vida. Você vai ver mistério na tua vida. Você vai ver pessoas sendo curadas. Se você crer nessa noite, Deus vai fazer isso. O que Deus vai fazer nessa igreja é coisa grande. E somente aqueles que crêem na revelação de Deus é que vai receber. E é que Deus vai usar. E é que Deus vai operar através da tua mão, da tua vida. Deus falou claramente essa noite, Deus vai usar, Deus vai usar, pastor de mil pessoas com autoridade aqui, Deus vai usar pessoas para libertar, drogado nessa cidade, maconheiro, vai ser liberto, porque Deus vai usar, Ele vai se revelar, Ele vai se mostrar na tua vida, é só você crer que Deus vai fazer, aleluia, Deus vai fazer coisa grande, não duvide, não duvide, 
Não duvide daquilo que Deus vai fazer. Se chamar você para orar por um canceroso, vai e ora. Chamar você para orar por um preso, vai e ora. Um drogado, vai e ora. Começa a orar, que Deus vai mudar a vida da tua história. Vai mudar a direção nesta noite. Deus falou claramente. Deus vai usar. Deus vai se revelar. Essa é uma revelação de Deus. E quem tem essa revelação de Deus somos nós. Essa revelação não é dada para o mundo. A revelação que é dada para o mundo é aquela de ver o sol, de ver a chuva, de ver o mar, de ver a água. Mas a revelação que é dada para os crentes é a revelação de poder, é de unção do Espírito Santo, é de transformação de vida, é de cura divina, é de milagre. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre. Eu lembro um dia que eu estava sentado na minha cama. A Marinês acordou, eu sentado, ela falou que foi. Tinha nascido uma pessoa na família. E essa, essa criança no ventre da mãe, o intestino fino engoliu, o intestino grosso engoliu o intestino fino. Aí o médico chamou e falou para o pai, eu vou tirar um litro de sangue seu. E essa criança, a hora que ela sair da barriga da mãe, nós vamos cortar a barriguinha dela. E nós vamos tirar o intestino dentro do outro e costurar. E falou, e outra, essa criança tem um problema, essa criança não vai andar nunca. Ela não vai andar. E Deus falou comigo que era para comprar um par de sapato e levar lá para a menina. Eu estou acordado, sentado na mesa, na, na cama. Aí a Marinesa acordou e falou que foi. Eu falei, Deus mandou eu levar um sapato para a Renatinha. Falei, mas o médico falou que ela não vai andar, mas Deus está mandando eu levar um par de sapato lá. E agora? Falei, não, então vamos comprar e vamos levar. Nós compramos o par de sapato e levamos para a Renatinha. E para a glória de Deus, ela não só anda, como ela corre, ela pula, ela salta. E o nome de Jesus é glorificado. Aleluia. Irmão, Deus vai fazer coisa grande aqui. Se você está sentindo um calor dentro de você, se você está sentindo essa palavra, se você está crendo, é você que Deus vai usar. Começa a se preparar. Não importa, não importa. Olha para mim uma magricela de 59 quilos, briguento, rebelde, fugitivo de casa, revoltado contra a sociedade. Deus usou e Deus vai usar você também. Deus vai usar. Não importa a tua condição, não importa a tua aparência. Deus vai fazer maravilha na cidade. E se você não der lugar, Ele vai usar o outro. E não adianta depois murmurar, ficar com inveja, criticar, porque Deus está se revelando. É só você aceitar a revelação de Deus. Aleluia. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Deus vai mudar a tua vida, a tua história. Se você crer nessa noite, a hora que chamarem você para orar, pode orar. Pode ir que Deus vai dar conta do recado. Pode ir. Pode ir, não se preocupe. Se for canceroso, se tiver endrogado, demoniado, o que for. Deus vai fazer maravilha na tua vida. Deus vai mudar a direção. Agora Deus vai usar alguém. E esse alguém pode ser você. Esse alguém é alguém que está crendo. Esse alguém é alguém que está recebendo a palavra. Esse alguém é alguém que está recebendo a revelação de Deus. Deus ele vai se revelar. Quando Deus mostrou para Moisés, quando Deus se revelou para Moisés, de uma maneira que Moisés não entendia. Porque um Deus tão grande se revelar numa sarça. E Deus se revelou a Moisés. Moisés foi lá e libertou todo aquele povo do Egito. Deus vai se revelar na tua vida, vai mostrar. Creia, isso é uma palavra profética. Deus vai usar alguém aqui tremendamente, poderosamente. Deus vai usar, eu não sei se é um grupo, se é um órgão, se é uma pessoa. Mas Deus vai começar a usar. É só começar a crer. Põe tua vida na mão de Deus e a tua história, ela muda nessa noite. Amém. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Você acredita? Aleluia. Jesus quer usar você, irmão. Nós não somos diferentes de Moisés, nem de Elias. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Deus está falando com você essa noite. Eu sinto que o Espírito de Deus está falando essa noite. Deus quer usar você. E nós ficamos transferindo aquilo, irmão. Antes de eu vir embora para o culto, sabe, antes de eu tomar banho, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo um artigo que o pastor estava dizendo e eu achei interessante que Jesus, que quando foi libertar Lázaro da prisão, da morte, o pastor diz assim, que Jesus chamou Lázaro 
como uma mãe que chama um filho para tomar banho, com a mesma simplicidade, do mesmo jeito que a mãe chama Juquinha, vem tomar banho, na certeza que o filho vai vir, Jesus chamou Lázaro da morte, da prisão, diz assim, sai para fora Lázaro, com a mesma simplicidade, Jesus quer usar você, deixa eu dizer algo a você, Deus está falando comigo, Deus está falando com você essa noite, você sabe por que, que Jesus às vezes não faz tanto milagre no nosso meio? É porque nós oramos só, e quando Jesus ia fazer um milagre, Jesus não orava, sabia que Jesus não orava? Eu nunca vi Jesus orar por um doente, você já viu? Nunca vi, eu nunca vi Jesus orar por um doente, a Bíblia diz que ele passava a noite inteira no monte, mas quando ele descia, ele não orava, os leprosos saíam atrás dele correndo, porque ouvia falar que Jesus curava, e começava a gritar, e Jesus parava no caminho, com os pés empoeirados, fora da cidade, e dizia, o que queres que eu te faça? Ele diz assim, nós queremos ser limpo, e Jesus de lá, Jesus diz assim, então seja limpo, e na mesma hora eles eram limpos, Jesus dava uma determinação, Jesus determinava a cura, e o homem era curado, o que Jesus quer de mim e de você irmão, eu vou orar com você, Deus já falou conosco, eu senti de Deus que Deus ia falar conosco, eu senti de Deus que Deus ia falar conosco essa noite, e Deus falou conosco, eu senti de Deus, quando meu menino nasceu, e ele, ele, ele começou a andar, ele tinha um ouvido inflamado, o outro ouvido inflamado, e não tinha o que desinflamar. Quando começava a gritar, irmão, no porão da igreja onde eu morava, ele descia da cama rolando, caía no chão, aí ele rolava no chão e batia na parede, depois vinha rolando de novo. Aí você pegava, ele gritava, não tinha como pegar, não tinha como pegar. Ele em grito, ele batia a mão no ouvido, nos dois ouvidinhos assim, e gritava e rolava. Aí ele batia lá, voltava, vinha rolando, nós ficava assistindo aquilo. Aí levamos no médico, o médico receitou um, um, um medicamento para pingar no ouvido, a gente pingava três pingos no ouvido, três no outro. Aí o médico disse assim, agora espere 40 minutos que passa. Aí, mas até você assistir 40 minutos, irmão, o, o, o menino ficar rolando assim no chão, irmão, e batendo no ouvido, era muito sofrimento, irmão. Aí eu assisti a primeira noite, eu assisti, sabe, irmão Mário, eu assisti. A segunda noite, irmão, não deu para assistir. Eu levantei da cama, o menino estava rolando, aí eu disse a Elaine, levanta o menino para cima e ela disse assim, mas levantar o menino ele não aguenta, eu falei, levanta o menino aí eu fui lá, peguei o menino para cima, levantei o menino e falei assim, é 40 minutos para os homens para o senhor, é instantâneo, cura ele a hora que eu desci o menino, o menino estava curado irmão. nunca mais se inflamou os ouvidos nunca mais que Jesus quer que você use aquilo que ele te deu irmão. pastor mas eu tenho tanto defeito Jesus sabe todos os seus defeitos irmão Jesus sabe todos os seus defeitos, mas Jesus nos amou e quis nos dar isso a você e para mim, irmão. Acredite, Jesus quer te usar essa noite. Vamos ficar de pé. Eu vou orar com você. Arai, decando e machuriando a faz. Araca, machuriando a faz. Jesus essa noite vai te curar. Tem uma irmã do teu lado, eu, geralmente, eu disse que não ia terminar nenhum culto, eu disse aos irmãos, sem orar por você, eu não ia, e não vou, e não vou, mas depois da palavra que Jesus falou, é você que vai orar pelo seu irmão, você vai pôr a mão no ombro do seu irmão, você vai pôr a mão, no, escolher uma mão e vai pôr no ombro do seu irmão, você vai colocar a mão lá, e você vai, você não vai ficar orando, Jesus abençoa o teu servo, abençoa, é abençoado ele já é, irmão, está abençoado até o tutano, é, não tem nem mais onde sair bem, você já está na região celestial, vendo o céu pelo dentro, já está cheio do Espírito, o que ele está precisando é de um milagre, e precisa de um profeta para profetizar um milagre na vida dele, precisa de uma boca para abrir e dizer assim, olha recebe o um milagre agora em nome de Jesus, precisa de alguém para profetizar, e esse alguém é você, se você crer, eu vou orar para Jesus te dar coragem essa noite, aí você vai pôr, aquilo que você sentir de Deus de fazer, você faça, se você sentir de Deus de mandar secatrizar, você fala secatriza e Jesus vai cumprir o desígnio do teu coração, porque Ele é fiel com a tua palavra. Jesus quer te usar. Jesus quer te usar. Hoje a escola dominical hoje falou sobre isso, irmão. A escola dominical falou sobre isso. Falou sobre isso. 
que nós precisamos descobrir o que é que está dentro de nós, o que o Espírito de Deus quer fazer em nós, precisa descobrir, e eu creio que Jesus vai te usar essa noite, Jesus vai fazer um milagre na tua vida essa noite, Jesus vai restaurar a tua casa essa noite, deixa eu dizer algo a você, dentro da tua casa você é o profeta, e você é a profetisa, dentro da tua casa é você quem profetiza, não precisa falar, ah, pastor, vou chamar o profeta, você é profeta, depois que você aceitou Jesus, a Bíblia diz que ele não fez o um reino de sacerdotes e de profeta, somos nós, então você precisa crer que Jesus é fiel com a tua palavra e a tua promessa, eu vou orar com você, estenda a mão sobre a vida de um irmão que está do teu lado, para orar para ele, para você repreender na vida dele, dá, pedir a Deus que lhe dê um, um, uma, uma benção, determina uma cura na vida dele, pede a Deus que abra uma porta na vida dele, mas assim, Jesus, eu, eu, eu profetizo da vida desse teu servo, a porta aberta, eu profetizo o final do seu sofrimento no casamento, eu profetizo que nessa noite, Senhor, a história dele vai mudar, e ele vai sair daqui curado, toca a tua mão e cura, Jesus, o Jesus tem que usar alguém, vai usar você esta noite, bendito Deus e eterno Pai, a mão está levantada, Senhor meu Pai, para profetizar. A mão está erguida, Senhor meu Pai, para determinar a benção. E eu profetizo na vida do teu servo a cura. Eu profetizo a libertação, a saúde, Senhor meu Pai. E nessa noite seja uma noite de milagre. Toca, Senhor, a vida dos teus filhos essa noite. Enquanto eu falo com o Senhor, eu profetizo na vida da tua igreja. Ó oh, Deus, eu levo, que o Senhor levanta homens incendiados. Homens e mulheres compromissados com a tua palavra. Deus, que eles falem língua estranha. Que eles profetizem na tua casa. Que eles sintam a presença do teu Espírito. Que uma glória que está ainda oculta aos olhos dos homens. Seja revelada essa noite na vida da tua igreja pelo poder da fé. E eu creio que nessa noite recebam em nome de Jesus a cura. Receba em nome de Jesus a libertação. Receba em nome de Jesus uma nova vida espiritual. Uma nova unção. Uma situação de casamento abençoada. Eu profetizo a salvação do teu marido. A salvação do teu filho. A libertação da tua casa pelo poder da fé. Em nome em nome de Jesus, comece a partir dessa noite uma nova história na tua vida, na igreja do Senhor que está em Iracemápolis, na vida dos obreiros, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a unção da palavra, que a unção da cura, que a unção da libertação, que a unção de fazer sinais de prodígio, desça sobre a tua igreja, Jesus, esta noite, em nome do Senhor, e eu creio pelo poder da tua palavra, Receba, receba em nome de Jesus graça para a tua vida, receba em nome de Jesus a unção, receba a libertação e a cura pelo poder da palavra que foi pregada, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja, pelo poder da fé, e eu creio Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, no racama churiando a paz, irinda canduíba churiando a paz, Aleluia! Receba em nome de Jesus. Meu milagre vai chegar. Eu vou ter, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Vida, vitória. Aleluia! Nesta meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nesta hora me dá creio, Jesus é fiel com a tua promessa e a tua palavra receba de Deus uma nova unção para a sua vida, receba de Deus uma nova graça para você continuar caminhando, 
receba de Deus esta noite uma saída para os teus problemas, receba de Deus saúde para o teu corpo, receba de Deus um milagre para a tua casa e para a tua família, e Deus vai usar você lá dentro, porque Deus é fiel com a sua promessa, se acredita, levante a mão e adore a Jesus esta noite, Deus está falando ao teu coração, porque Deus é fiel. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos Senhor por mais essa rica oportunidade de poder ouvir a tua voz, ó oh, Pai querido, continua abençoando o teu povo, ó oh, Pai, despede agora leva o seu povo em paz, aos seus lares dando uma semana abençoada, Senhor é o que nós te pedimos, ó oh, Pai e já te agradecemos no teu nome levante a sua mão, que o amor de Deus o nosso Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do teu Espírito permaneça com a tua igreja, não só agora mas para sempre, quem crê, diga Amém, está terminado em nome de Jesus